ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமங்கலம் பகுதியில் இருக்க வர்பூர் என்ற ஏரியாவுக்கு தான் வந்திருக்கோம் வாங்க ஃபர்தராக என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே லென்த்தாக இருக்கிற வீடியோ தான் இருந்தால் நம்ம போகிற வழியில் இருக்கிற என்னென்னலாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அந்த ரோட் ட்ரிப் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து இந்த வீடியோ முழுக்க நீங்கள் பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஆறு திருப்பூர் விவசாய மக்களோட வாழ்வாதாரமாக இருக்கிற இந்த ஆறு இதுக்கு இப்படி ஒரு அழகான முகம் இருக்கிறத நான் இந்த இடத்துல தான் பார்த்தேன் போகிற வழியில் திருப்பூர் மாநகரத்தில் பயணிக்கும் போது இதோட முகம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் திருப்பூருக்கு அவுட்டரில் வந்து இப்படி பார்க்கும்போது பார்க்கவே ரொம்ப மனசுக்கு வந்து இதமாக இருக்குது ஆறுதலாகவும் இருக்குது இவ்வளோ அழகாக இருக்குமா நம்ம நெய்யல் நதி அப்படின்னா இது சிறுவாணி கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற சிறுவாணியில் உருவாகி திருப்பூர் கரூர் மாவட்டங்களில் பயணித்து காவிரி ஆற்றுல போய் கலக்குது இது காவிரி ஆறோட துணை நதின்னு சொல்லலாம் கோபியை நோக்கி நம்ம பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ரோட்டில் ரெண்டு பக்கமும் வேர்க்கடலை விவசாயம் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மழை பயிர் மழை பெய்யிற காலத்தில் தான் இது பயிர் செய்வாங்க பார்க்குறக்கே ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்கு சூப்பர் வருவூர் போறக்கு வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபி கோபியிலிருந்து அந்தியூர் அந்தியூர்லேருந்து மலைப்பாதை ஆரம்பிக்குது மலைப்பாதையில் பயணித்து நம்ம பருகூரை சென்றடையலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான இடத்துக்கு போகலாம் வாங்க ஒரு வழியாக பயணம் செஞ்சு நம்ம இப்போ கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வந்து சேர்ந்துட்டோம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஈரோடு போகிற வழியில் இடது பக்கமாக அந்தியூர் போர்டு போட்டிருக்கோம் அந்த பாதையை பிடிச்சி நம்ம பயணித்தோம் அப்படின்னா அத்தானி ரோட்டு வழியாக அந்தியூர் வந்துடலாம் இந்த அத்தானிங்கிற இடம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் பாரியூர் அப்படிங்கிற வில்லேஜ் இருக்கு அந்த வில்லேஜில் பாரியூர் அம்மன் கோயில் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கோயில் இருக்கு நீங்க போனீங்கன்னா மறக்காம போய் பாருங்க ஒரு வழியா நம்ம அத்தானி வயல் பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம் இங்க பசுந்தோல் போர்த்தி இந்த வயல்வெளியில பார்க்கும்போது நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப இதமாகவும் ரம்மியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் அதாவது ரோட்டுக்கு ரெண்டு சைட்லயுமே கண்ணு கெட்டுற தூரம் வரைக்கும் வயல்வெளி தான் அதை பார்க்கும்போது நம்ம மனசு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஆறுதலா இருக்கும் கண்டிப்பா இங்க கொஞ்ச நேரம் நின்னு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க அத்தானியை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த கார்ல எழுதியிருக்க ஒரு வாசகம் நம்மளை ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணிருச்சு அத்தானியை தாண்டி நம்ம அந்தியூர் நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ரோட்ல ரெண்டு சைடுமே மரங்கள் வந்து நல்லா கவர் பண்ணி நமக்கு நெல் சூப்பரா கொடுக்குது நம்ம எவ்வளவு வெயில் அடிச்சாலும் நமக்கு அந்த பயண கலைப்பு தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இந்த ஃபீலிங்கு அந்த காலத்துல ஏன் ரோடுக்கு ரெண்டு சைட்லயும் மரம் வச்சாங்க அப்படிங்கிறது இங்க பார்க்கும்போது நல்லாவே உணர முடியுது அவ்வளவு ஒரு சூப்பரான ஃபீல் கொடுக்குது லாங் ட்ரிப் போறப்ப 
நீங்களும் அதை அனுபவிச்சு பாருங்கள்
கிழக்கு மலைப்பகுதியில் தேவர் மலை வந்தனை அப்படிங்கிற கலை கிராமங்கள் இருக்குது அந்தியூர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் பயணம் செஞ்சு வரட்டு பள்ளங்கிற அணையெல்லாம் கடந்து நம்ம தாமரக்கரை அப்படிங்கிற ஒரு மலை கிராமத்தை அடையலாம் இந்த கிராமத்தில் ஒரு குளத்தில் வந்து தாமரை பூக்கள் அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால இந்த ஊருக்கு வந்து தாமரக்கரை அப்படிங்கிற பெயர் வந்ததாக சொல்கிறாங்க தாமரக்கரையிலேருந்து நேராக போனோம் அப்படின்னா பருகூர் அப்படிங்கிற மலை கிராமம் வரும் அந்த பருகூர்லேருந்து நம்ம மறுபடியும் வருதலை கண்டினியூவாக அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம்னா கர்நாடக மாநில எல்லையான பாலாறு வந்து குறுக்கிடுது பாலாருக்கு அடுத்து கர்நாடக மாநிலம் வந்து தொடங்குது அதெல்லாம் எங்கே இருக்குங்கிறத நம்ம போகிற வழியில் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம தாமரக்கரை அப்படிங்கிற பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம் இங்கேருந்து ஈரட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இருக்குது அங்கே ஒரு அழகான நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது அது ஈரட்டி வாட்டர் ஃபால்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த இடத்துக்கு போனால் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து இங்கே நிறையா கடைகளை விசாரித்தப்ப அங்கே போகக்கூடாது அங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க போனீங்கன்னா ஃபைன் போடுவாங்க இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லி பயமுறுத்திட்டு இருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து மனசு கேட்கல இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் அது எப்படி அது பார்க்காம போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக போனோம் ஒரு விதமான பதட்டத்தோடு தான் போனோம் அங்கே அருவிக்கு போய் சேர்கிற வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு விதமான பயம் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏன்னா ஆள் நடமாட்டெல்லாம் ரொம்ப கம்மி ஒத்தை அடிப்பாத மாதிரி தான் ரோடு போகுது ஸோ எந்த நேரத்தில் வேணாலும் வனவிலங்குகள் குறுக்கிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு அது வந்து இல்லாமல் கிடையாது நம்ம மனசில் அந்த தாமரை குளம் அப்படிங்கிற இடம் இந்த குளத்தோட கரைகளில் ஊர்கள் அமைஞ்சிருக்கனால தான் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து தாமரை கரைன்னு பெயர் வந்ததாக சொல்கிறாங்க பெயர் அழகாக தான் இருக்குது ஆனால் என்ன இந்த குளத்தில் தாமரை பூ தான் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு இந்த குளத்துக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரெசார்ட் இருக்குது அந்த ரெசார்ட்டில் ரீச் நம்மளால் காஸ்ட்டில் ரூம்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த ரெசார்ட்டில் ஸ்டே பண்ணி உங்களோட டூரை என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த இடத்த தாண்டி நம்ம அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஈரட்டி வாட்டர் ஃபால் வந்து வந்து சேர்ந்துடும் போகிற வழி பார்த்தீங்களா எப்படி ஒரு ஒத்தை அடிப்பாத மாதிரி இருக்குது எந்த இடத்துல வேணாலும் வனவிலங்குகள் குறுக்கிடலாங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பதட்டமான பயணம் தான் வந்து நம்மளை போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் ஒரு ஜாலியாக இருக்குது எவ்வளோ தான் வெயில் அடித்தாலும் வெதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் சில்லுன்னு சூப்பராக இருக்குது போகிறதுக்கு இந்த வழியில் பொதுவாகவே சத்தியமங்கல காட்டுப்பகுதி நம்ம பயணம் செய்கிறோம் அப்படின்னாலே தமிழ்நாடு கர்நாடகா மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா முழுக்க ஃபேமஸான சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் தான் ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க அவங்களாம் பிறந்ததுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் இந்த காட்டுப்பகுதிகளில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம நினைவுகளுக்கு வந்து போகுது நாங்கள் அப்படியே பேசிக்கிட்டு ஜாலியாக ஈரட்டிங்கிற கிராமத்துக்கே வந்து சேர்ந்துட்டோம் இங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே அந்த அருவிக்கு போகிற வழி இருக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் பேசிகிட்டு வந்ததுனால எங்களுக்கு தெரியல கவனிக்கல அப்புறம் இந்த ஊர் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு நாங்கள் அப்படியே திரும்ப அந்த அருவிக்கு போகிற வழிக்கு திரும்பி போனோம் இப்போ நம்ம அந்த அருவிக்கு போகிற வழிக்கு வந்துட்டோம் இங்கே வந்து ஒரு நோட்டீஸ் போர்டு வச்சுருக்காங்க ஸ்ட்ரிக்ட்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு என்ட்ரி அப்படிங்கிறது உள்ளே போகிறக்கு அனுமதி இல்லை அப்படிங்கிறது இதை பார்த்தோன்னே இன்னும் கொஞ்சம் பயம் அதிகமாக தான் ஆச்சு என்ன அங்கே போகிறவங்க வந்து இந்த மதுவெல்லாம் குடிச்சிட்டு அங்கே பாட்டிலெலாம் உடச்சி வீசுறது பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அங்கே போட்டு வர்றது இப்போ ட்ரெஸ்ஸஸ் அங்கங்கே வீசிட்டு வர்றது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணுறதுனால தான் எல்லா நிறைய டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க இனிமேல் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அழகான இடங்களெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சியாக நல்ல நல்ல இடங்களை போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அந்தளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து நடந்துக்கிட்டோன்னா இன்னுமே இந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நாங்களும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு தான் போயிட்டு வந்தோம் அப்படிங்கிறத மகிழ்ச்சியோட பகிர்ந்து காசப்படுறாங்க நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது ரோடு லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு பிரியும் நாங்கள் ரைட் எடுத்து போயிட்டோம் அப்புறம் ஒரு தட்டு கேட்டு திரும்பவும் லெஃப்ட் எடுத்து இந்த கரெக்டான பாதையில் போயிட்டுருக்கோம் போகிற வழியில் மறுபடியும் இந்த போர்டு நம்ம கண்ணில் பட்டுச்சு அப்போது நமக்கு கொஞ்சம் பதட்டம் அதிகமாகிடுச்சு நீங்கள் சின்ன சின்ன குறுகலான பாதைகள்லாம் அங்கங்கே வந்துடும் அதுலலாம் போகாமல் இந்த அகலமான பாதையிலே நீங்கள் தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என் பைக்கு நிறுத்தியிருக்காங்க பாருங்க இது வரைக்கும் நம்ம வரலாம் ஆனால் நாங்கள் வாக்கிங்கில் தான் வந்தோம் பைக் வந்து ஊருக்குள்ளேயே நிறுத்திட்டு ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து மறுபடியும் நம்ம
இருபது நிமிஷம் ஹார்டான ட்ரெக்கிங் பயணத்துக்கு அப்புறம் இந்த அருமையான இடத்துக்கு நம்ம வந்து சேர்ந்துட்டோம் இதுதான் ஈரட்டி வாட்டர் ஃபால் இருக்கிற இடம் இப்போ உங்களோட சேர்ந்து மறுபடியும் இதை பார்க்குறதுல வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் இது ஒரு நாலு ஆங்கிள்லேருந்து வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கு அதை நீங்களும் பார்த்து ரசித்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஜாலியாக குளிச்சுட்டு நம்ம ஒரு வழியாக மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த தடவை வந்து நம்ம வேறு ரூட்டில் போகிறோம் அங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வழியாக போகலான்னு சொல்லி நம்மளை கூட்டிகிட்டு போனாங்க அங்கே நடக்கிற கொஞ்சம் சிரமம் இருந்தாலும் அங்கே சீக்கிரமாக மேலே ரீச் ஆகிட்டோம் இப்போ ரீச் ஆனோம்னா இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வந்து சேருவோம் இங்கேருந்து நம்ம அந்த ரோடை பிடிச்சி பயணிக்கிறது வந்து ரொம்பவே சுலபமாக இருந்தது இந்த இடத்துல நின்று அப்படியே ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூவில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க அற்புதமான மலை முகடு இதுக்கு இடையில் அங்கே இருக்கிற வில்லேஜில் இருக்க ஒரு வீட்டு பக்கத்தில் நாங்கள் நின்றுட்டுருக்கோம் பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம் நீங்களும் வந்து பாருங்கள் அந்தியூரில் கிழக்கு மலையை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் மேற்கு மலையில் பார்த்தீங்கன்னா தாழக்கரை ஒன்னக்கரை செங்குளம் சின்ன செங்குளம் கொங்காடை ஒசூர் தேவர் மலை ஒந்தனை தம்முரட்டி இந்த மாதிரி கிராமங்கள் இருக்குது இந்த தம்முரட்டி கிராமத்தில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்புறம் தாமரக்கரையிலேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் நம்ம மேற்கு நோக்கி பயணம் செஞ்சோம் அப்படின்னா மணியாச்சி மேடு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த வந்தடையலாம் அந்த மணியாச்சி மேடில் வந்து ஒரு நீர்வீழ்ச்சி ஒரு காட்டாறு இருக்குது ஆனால் அது குளிக்கிறதுக்கு தகுந்த இடம் கிடையாது ஆபத்தான பகுதி ஆனால் அது வரைக்கும் நீங்கள் ரோட் ட்ரிப் போயிட்டு வரலாம் அந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பள்ளத்தாக்கான பகுதி ரொம்பவே இறக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கவனமாக வாகனத்தை இயக்கிட்டு போயிட்டு வரலாம் இப்போ அங்கேருந்து நம்ம கிளம்பி பர்கூர் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து கடை வீதிகள் உணவுகள்லாம் இருக்குது உங்கள் உணவு தேவைகள் ஸ்நாக்ஸு வாட்டர் பாட்டில் இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் இங்கே நீங்கள் வாங்கிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம போகிற பாதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தேவையான திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு போனோம்னா பாதுகாப்பாக போயிட்டு வரலாம் பருபுரம் கடந்தோம்னா தட்டக்கரை அப்படிங்கிற வில்லேஜ் வருது அதை தாண்டி போகிறப்ப நம்ம ஃபாரஸ்ட்டில் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த ரோடில் ட்ராவல் பண்ணுறதே அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஃபீல் கொடுக்குது ரெண்டு பக்கமும் டீப்பான கிரீன் வேலிஸு அப்புறம் ரோடு பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி அவ்வளோ அருமையான ரோடு தமிழ்நாடில் எனக்கு தெரிஞ்ச டூரிஸ்ட் பிளேஸில் இவ்வளோ அருமையான ரோடு நான் எங்கேயுமே பார்த்தது கிடையாது ஃப்ரம் அந்தியூர் செக் போஸ்ட்டு டு பர்கூர் செக் போஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் ரோடு சூப்பராக இருக்குது பர்டிகுலர் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூங்கில் மரங்கள் வந்து மலைகள் மேலே வளர்ந்துருக்கு அது கீழேருந்து நம்ம தூரமாக பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஃபீல் கொடுக்குது அப்புறம் இந்த இடத்த தாண்டி போகிறப்ப வந்து வர டேர்னிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே உருகலானது அதே டைமு டேஞ்சரானது கூட இந்த மாதிரி வார்னிங் போர்டு வந்து வச்சுருக்காங்க கண்டிப்பாக இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாகனத்தை மெதுவாக இயக்குங்க நீங்களே பாருங்க இந்த டேர்னிங் வந்து எந்த அளவுக்கு கருவாக இருக்குதுன்னா ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வண்டியை ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டு அங்கே ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க அப்புறம் அந்த தட்டக்கரை வில்லேஜ் தாண்டி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வேலி வியூ இருக்கும் இந்த வியூ வந்து அப்படியே கண்ணு அந்த இடத்துலேருந்து நம்மளை எடுக்க விடாமல் அப்படி ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான கிரீன் வேலி இது செம்ம ஃபீல் உண்மையாலுமே இந்த பிளேஸ் வில்லேஜ் வியூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கேருந்து நம்ம அங்கே தூரமாக பார்க்கும்போது மலைமுகளுக்கு நடுவில் ஒரு அழகான கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமம் நேரில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்தது இந்த தெரியுது பாருங்கள் இந்த க்ரீன் வேலி உங்கள் கண்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான விருந்தாமைங்களில் மாற்றமே இல்லை 
உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் வனவிலங்குகளுக்கு எக்காரணத்தை கொண்டும் மனிதர்கள் சாப்பிட்ற உணவு பண்ணங்களை தராதீங்க அதுங்கெல்லாம் இயற்கையாக வனத்துக்குள்ளே போய் உணவு தேடி சாப்பிட விட்டுட்டு மனிதர்கள் என்ன தருவாங்கன்னு ஏங்கி போய் உட்காந்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது மனசுக்கு அதனால் நீங்கள் உங்களோட உணவுப் பொருளை தராதீங்க அப்புறம் நம்ம பர்கூர் செக் போஸ்ட்டை தாண்டி கர்நாடகா எல்லைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம் அந்த செக் போஸ்ட்டையும் தாண்டி இப்போ பாலாறுன்னு ஒரு ஆறை தாண்டி நம்ம கர்நாடகா ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் இங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போனோம் அப்படின்னா கர்கே கண்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் வருது அது வரைக்கும் நம்ம போகலாம் வாங்க செக் போஸ்ட்டை தாண்டி ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற ரோடெல்லாம் ஜல்லிக்கல் பெய்ந்து ரொம்பவே ஆபத்தானதாக இருக்குது எக்காரணத்துக்கு ஒன்று பிரேக் போட முடியாது பிரேக் போட்டோன்னா சரிஞ்சு விழுந்துடுவோம் அதனால் மிதமான வேகத்தில் பயணம் செஞ்சோன்னா இந்த கருகை கண்டி வில்லேஜ் வரைக்கும் பாதுகாப்பாக போய் சேரணும் அந்த கருகை கண்டி வில்லேஜ் வரைக்குமே எந்த கடைகளும் கிடையாது இப்போ நம்ம அந்த கருகை கண்டி நாள் ரோடு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அந்த வில்லேஜ் இங்கேருந்து லெஃப்ட் சைடு போனோம்னா கடம்பூர் சத்தியமங்கலம் கடம்பூருக்கு போய் சேரலாம் இதோ இந்த ரூட்டில் அதே நம்ம நேராக போனோம் அப்படின்னா மைசூருக்கு போய் சேரலாம் இந்த டைரெக்ஷன் அப்புறம் இங்கேருந்து நம்ம ரைட் எடுத்தோம் அப்படின்னா மாதேஸ்வரன் மலை அது வழியாக நம்ம மேட்டூரை பிடிச்சி தமிழ்நாடுக்குள்ளே வரலாம் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் தெரியுது இல்லையா அங்கே தான் ஹோட்டல் இருக்குது அந்த ஹோட்டலில் வந்து தேக்கு இலையில் வந்து சாப்பாடு வச்சாங்க அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக சாம்பார் ரசம் பொரியல் அப்பளம் சூப்பராக இருந்தது சாப்பாடு நல்ல பசியான போல எங்களுக்கு அந்த ஹோட்டல் சாப்பாடே ஒரு நல்ல விருந்து மாதிரி அமைஞ்சது அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான சாப்பாடு இப்போ நம்ம அங்கேருந்து திரும்பி மறுபடியும் நம்ம பருகரை நோக்கி வந்துட்டுருக்கோம் செக் போஸ்ட்டை தாண்டி அப்படி வந்துட்டுருக்கும்போது ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தான் இந்த மாதிரி ஒரு வேலி வியூ வந்து பார்த்துக்கினே இருந்தது எங்கே பார்த்தாலும் இந்த வேலி வியூ வந்து நம்மளை அப்படியே மெஸ்மரைசிங் பண்ணுது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வனவிலங்குகளுக்கு எக்காரணத்தை கொண்டு மனிதர்கள் சாப்பிட்ற உணவு பண்ணங்களை தராதீங்க இங்கே வந்து வர்ற வண்டிகளை வந்து வழிமறிச்சு அங்கே என்ன தருவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும் உணவு தேவைக்கு அது இயற்கையாக வனத்தில் போய் உணவு தேடி சாப்பிட்றது தான் அதுங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம ஊசி மலை அப்படிங்கிற வில்லேஜுக்கு வந்துட்டோம் இதுக்கடுத்து தாமரக்கரை அப்படிங்கிற ஊர் மறுபடியும் வந்து சேர்ந்துடுவோம் வாங்க போகலாம் தாமரக்கரை வில்லேஜ் நம்ம மறுபடியும் வந்து சேர்ந்துட்டோம் நாங்கள் போகிறப்ப கவனிக்காத ஒரு விஷயம் ரிட்டன் வரும்போது தான் கவனித்தோம் தாமரக்கரையில் வந்து பெட்ரோல் பங்க் கூட அவைலபிள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு பெட்ரோல் நீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எங்கள்கிட்ட பங்கில் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நிம்மதியாக ட்ராவலை கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த போர்ட் டிஸ்பிளே இருக்குது ஈரட்டி வழியாக அடுத்தடுத்த என்னென்ன கிராமங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே இந்த டிஸ்பிளேல தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த எல்லா வில்லேஜுக்குமே நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து அந்த ஃபீல் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் என்ன ஒத்தையடிப்பாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் கவனமாக வாகனத்தை ஏக்கிட்டு போயிட்டு வர்றது வந்து ரொம்பவே சேஃபாக மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கும் தாமரக்கரை நம்ம தாண்டும்போது மணி நாலாயிருச்சு கீழே இறங்கும்போது இந்த ஹேப்பின் மெண்டை கவனித்தோம் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்தது இதில் மிதமான வேகத்தில் போனோம் அப்படின்னா நம்ம பாதுகாப்பாக வீடு வந்து சேரலாம் வர்ற ஸ்பீடில் அப்படியே திருப்பினீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கே தெரியும் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது அதனால் வாகனத்தை மெதுவாக இயக்கி பாதுகாப்பாக வந்து சேருங்க மலைப்பகுதியில் இருக்கிற ரோடில் ட்ராவல் பண்ணும்போது முக்கியமாக நீங்கள் கீழ் நோக்கி போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா மேலே வர்ற வண்டிகளுக்கு வந்து வழி விட்டுட்டு போங்க அதாவது கனரக வாகனங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்ஸ் ரைடு பண்ணி அவங்களுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணி அதுவே உங்களுக்கு இடைஞ்சலாக மாறுற மாதிரி வேகமாக ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க இந்த டேனிங்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஆபத்தாக இருந்தால் தடுப்பு சுவர் இல்லாமல் இருக்குது வந்த வேகத்தில் விட்டோம்னா அப்படியே உள்ளே விழுந்துடுவோம் இங்கே ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுனா அந்த போர்டை பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி நீங்கள் வண்டி ஸ்லோ பண்ணிடுங்க இல்லைன்னா போகிற ஸ்பீடில் திருப்பினீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இல்லாமல் வேலைக்குள்ளே போய் விழுந்துடுவோம் நம்ம மொபைலில் எடுத்த சில அற்புதமான வீடியோலாம் உங்கள் பார்வைக்காக இங்கே அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்
வெற்றிகரமாக நம்ம ட்ரிப்பை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ மணி அஞ்சு இருக்கும் அந்தியூர் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் மழை வேறு வர மாதிரி வானம் இருட்டு கட்டிட்டு வந்துட்டுருக்கு மழை வேறு இருக்க மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு போயிடுவோம்னு நம்புகிறோம் இப்போ நம்ம அத்தானி பகுதிக்கு மறுபடியும் வந்துட்டோம் சாயங்கால நேரத்தில் கூட இந்த பசுமையான வயல்வெளியில் பார்க்கறது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஃபீலாகவே இருக்குது ஆறுதலாகவே இருக்குது நம்ம அப்படியே இயற்கை ரசிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடலாம் வாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களை வந்து செய்கிறோம் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய் பாய் போயிட்டு வரட்டா